Bây giờ là 12 giờ đêm và hình như là mình cũng sắp mất giọng Tiếp chào các bạn đã đến với chuyên mục 5 năm làm board game, 3 năm làm youtube của chúng mình có gì Chào các bạn, mình là người kể chuyện board game Có một số bạn muốn uh, mình kể về chuyện chúng mình đã xây dựng cơ sở như thế nào ở Thái Nguyên Nhưng mà chắc là mình sẽ để đến phần sau đó đi Còn phần này mình muốn nói cho các bạn một khía cạnh khác của 2A Đấy là chúng mình uh, đã có ý tưởng về cơ sở mới như thế nào Và đây là phần 5 Lúc đầu thì um, khi chúng mình lập ra 2A thì chúng mình nghĩ rằng là chúng mình sẽ làm giống như Hà Nội Tức là cà phê nhưng body game sẽ là một cái đặc điểm để kéo khách. Thực ra khi mà đã có một ý tưởng như thế này thì mình cảm thấy rằng là nó rất là ổn. Nhưng thực sự thì không. Tại vì người Thái Nguyên hay người Hà Nội nó sẽ khác nhau. Ở một thứ đấy là nhận thức. Ví dụ như là chúng mình khi lập ai ai, chúng mình chỉ nghĩ rằng là chúng mình có thể đặt nền móng cho body game tại Thái Nguyên. Chứ chưa từng nghĩ rằng là mình có thể làm nên tên tuổi 2A gì tại Thái Nguyên cả. Tức là chúng mình đã có một tư duy bình thường như các quán cà phê khác. Đó là mở ra cho khách đến chơi và biết đến chúng mình. Thế thôi. Và để kéo khách thì chúng mình cũng đã mua một số game uh, fake về để chơi. Và mặc dù là danh mục board game của quán cực kỳ đặc sắc. Và mà cũng rất là đẹp. Các bạn cũng biết là mở kia của chúng mình thì là anh ấy là người sưu tập tất cả game ở trong quán. Cũng như là người nắm rõ các nguồn game. À, thì khi mà chúng mình trước khi mình lập ra 2A thì chúng mình đã lập ra cái board game rồi. Và tất nhiên là tuổi đời của cây sẽ phải nhiều hơn một chút. Đi sẻ ngoài lề một chút là trước khi có 2A chúng mình đã có một cơ sở khác cũng về cà phê board game. Công việc này thì hợp tác một người bạn và làm việc không được hiệu quả cho lắm cho nên chúng mình đã bỏ nó lại. Ờ, và trong thời, thời điểm đó thì mình đã động viên kia là hãy làm một kênh board game để khi mà khách đến chơi game thì có thể lấy kênh của mình ra để hướng dẫn cho họ mà không cần phải đến từng bàn để hướng dẫn nữa. Ý tưởng đấy nó khiến chúng mình có nhiều động lực để làm game hơn và bất ngờ đấy là một tựa game của Việt Nam đã vô tình viral ở trên Youtube của chúng mình mặc dù chúng mình chưa được 1.000 follow. Um, sau đấy thì uh, trong khoảng thời gian là hơn một năm thì chúng mình đã đạt được hơn một nghìn follow và lúc đấy thì kênh mới được bật kiếm tiền nhưng mà rất nhiều video ở trên kênh đã được đề xuất và lên xu hướng rồi um, hiện tại thì lượng view của hay bot game đang dần ổn định nhưng chúng mình không chỉ muốn như thế mọi người sẽ còn biết đến bot game nhiều hơn nữa mọi người sẽ còn phát triển về bot game xa hơn nữa cho nên rằng là hai ai cũng muốn đồng hành trên con đường đó cùng mọi người và để nói về vấn đề là làm thế nào để xây dựng một quán bot game tại tỉnh lẻ như chúng mình Uh, có một câu nói mà mình cảm thấy rất hay đó chính là nếu bạn muốn làm cái gì và bạn giỏi thì đừng làm nó miễn phí mình không hiểu chính xác lắm nhưng nói chung thì bạch qua được đến hai quán cà phê rồi mình mới cảm thấy là oh, đúng đấy. vậy thì tại sao lại như thế tại vì là khi mà các bạn làm cà phê bot game miễn phí thì người ta sẽ không trân trọng giá trị các bạn đưa ra họ sẽ cảm thấy rằng là họ phải được hưởng cái bot game này một cách miễn phí ngoài ra thì um, cái hiểu biết của họ về bot game nó sẽ không nhiều họ đến vì muốn mình hướng dẫn game cho họ Nói chung là làm cà phê board game khiến cho họ có rất nhiều mục đích để đến với mình Nhưng mà cuối cùng thì chúng mình lại có một vài giải pháp Mặc dù là những khách hàng cũ của chúng mình cảm thấy là nó không ổn cho lắm Thế nhưng mà chúng mình nghĩ rằng chúng mình đưa ra dịch vụ Và chúng mình mong rằng mọi người sẽ ủng hộ dịch vụ đấy một cách công bằng Người đến chơi nhiều thì đóng tiền nhiều Mọi người đến chơi ít thì đóng tiền ít Chúng mình sẽ không dùng game fake nữa Và vì chúng mình nhấn mạnh rằng là chúng mình đã theo cà phê board game là sai lầm Cho nên chúng mình nghĩ rằng là GM là linh hồn của một quán board game Cho nên rằng là nếu GM là một người đam mê trân trọng một game thì hãy trả lương cao cho họ và họ sẽ cho mình giá trị mà mình mong muốn vậy thì vấn đề nước nôi phải giải quyết thế nào tại vì mọi người đến quán đều đều uống nước mà các bạn có thể làm ra một menu tầm từ 10 đến 15 món đơn giản và nếu như có thể tối ưu hóa quy trình thì hãy làm như vậy hãy phăng cốc nước của mình trong vòng 2 phút và bưng lên bàn khách để không làm gián đoạn thời gian chơi của họ ngoài ra mình cảm thấy cách đóng chai hay là đóng cốc nước cũng rất là hay mặc dù sẽ khiến cho chúng ta phải thải ra nhiều nhựa trong môi trường nếu vậy thì các bạn hãy thay đổi chai thủy tinh cho nên là như thế thì mỗi ca bạn sẽ cần một nhân viên order một nhân viên pha chế à không hoặc là một nhân viên pha chế thôi thay vì có rất nhiều người còn lại thì hãy đổi cho gà mỡ ngoài ra hãy dán quy định của quán tại nơi dễ thấy ví dụ như là bàn chơi cửa ra vào dán cả những bảng chỉ dẫn như là chỉ dẫn lấy game chỉ dẫn cất game chỉ dẫn đi vệ sinh đâu là chỗ để giấy điều này thì sẽ giúp không chỉ cho khách hàng mà còn giúp đỡ cho các gm tại quán nếu như mà các bạn ấy vô tình không nhớ cho nên tóm gọn lại thì điều quan trọng bạn hãy xây dựng một quy trình quản lý một cách chỉnh chu và chuẩn nhất có thể để quán cà phê của bạn có thể hoạt động trơn tru phần năm nó đến đây thôi vậy thì phần 6 các bạn hãy cùng tôi đón chờ nhé tại hai podcast cảm ơn các bạn nhiều bye